sabe que ele é ótimo para tirar o dor, para tirar cheiro. Então, eu espero que vocês gostem. Nós vamos fazer uma quantidade muito boa aqui desse detergente. Então, assista o vídeo certinho até o final. Se gostarem, já deixe o gostei. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça esse detergente e deixe nos comentários sua opinião. Se vocês gostaram, o que vocês acharam. Eu vou deixar passando aí em cima uma playlist só com receitas de detergente. Então já cliquem aí para vocês verem diversas formas de fazer detergente caseiro. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, para você receber a notificação. É isso aí, simbora para o vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso detergente capim-limão maravilhoso aí, super econômico. Eu vou estar tá utilizando 300 ml de óleo. O meu óleo, ele é novo. Lembrando que você pode utilizar o óleo usado também, porém tem que estar tá livre de gordura animal. Eu já medi aqui certinho os 300 ml. Esse óleo meu, ele é o óleo de girassol. Então, 300 ml. 300 ml de etanol, ou etanol ele é o álcool do posto Lembrando que se você quiser colocar o álcool 70 acima 70 ou 92 você pode colocar Porém você vai utilizar 450 ml dele O etanol você vai utilizar bem menos Que aqui eu estou utilizando 300 ml do etanol Na verdade o etanol vai sair mais em conta Que o álcool do mercado 105 gramas de soda cáustica em escama Soda 99% eu já pesei aqui certinho, 105 gramas. E aqui eu tenho 100 ml de água que eu vou utilizar para dissolver a minha soda. Ó, oh, ela é essa soda aqui, 96 a 99% dessa marca. Em escamas aí, ó. Oh. É uma soda de boa qualidade. 200 ml de água sanitária. Ó, oh, vai estar tá passando aí na tela da que eu tô utilizando. para vocês verem, utilize uma água sanitária de boa qualidade para você observar ter um produto de qualidade ó como a gente tá fazendo o detergente capim limão e eu não vou utilizar a essência do capim limão eu vou utilizar aqui 500 ml do detergente do mercado capim limão ó, vou utilizar um frasco desse todo 210 gramas de bicarbonato de sódio ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal vou deixar passando nesse card em cima o link dele é super fácil de ser feito e 200 210 gramas equivalem a 7 colheres de sopa, então se você não tiver balança, pode medir aí 7 colheres bem cheia. E aqui eu já tenho 500 ml de água reservado para dissolver o meu bicarbonato. Tem esse ingrediente que é totalmente opcional, que é o corante. Ó, já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal, Vou deixar passando nesse card aí em cima o link. Então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. E aqui pessoal, eu vou estar tá utilizando 10 litros de água ó, aqui eu tenho dois litros que eu vou levar ao fogo para esquentar assim que a gente começar a nossa receita então aqui eu tenho dois litros e eu já reservei 8 litros aí para o decorrer da nossa receita somando um total de 10 litros porém vocês vão saber se eu vou utilizar menos ou mais que isso aí assista todo passo a passo para você não perder nada aí então pessoal eu vou iniciar aqui dissolvendo a minha soda ó. eu vou Vou vir acrescentando a soda e a água e vou deixar dissolver sozinha e completamente. Você dá uma, assim que você colocar a água, dá uma mexida e deixa ela dissolver sozinha e sair todos os gases. a minha soda termina de dissolver pessoal, eu vou vir aqui ó, na minha bacia, acrescentando o meu óleo morno eu vou vir acrescentando agora o álcool aqui ó, vou mexer bem ele se misturar com o nosso óleo aí ó Lembrando 
recomendo que utilizem luvas e máscara. Ó, já misturou aqui, pessoal. Eu vou vir acrescentando a minha soda dissolvida agora aqui, juntamente com o meu óleo e o álcool. Vou pegar aqui, ó. Já se dissolveu completamente. Vou adicionando aqui aos poucos. Adicionei toda a soda e vou mexer agora aqui, ó. Vocês podem ver que já começou a criar massinha aí. bem rápido pessoal como a minha soda ela tava quente e o óleo morno então é bem rápido esse processo ó já tá no ponto de traço aqui você vai mexer até ficar aquela massinha bem seca aí ó e lembrando que a minha água já tá lá no fogo os meus dois litros de água quente que a gente vai utilizar já tá esquentando ali ó então vamos lá <música> tá quase seco pessoal completamente vou mexer mais um pouquinho aqui ó exatamente esse pessoal ó essa massinha bem seca pode ver que não tem nada de óleo nem de álcool nem líquido tá a massa completamente seca eu vou pegar agora a minha água quente e vou adicionar aqui aos poucos essa massinha ela já vai começar a dissolver completamente aí e a gente vai ver se ocorreu o processo de saponificação que assim que adicionar água já vai começar a espumar aí ó então vou pegar a água aqui e já volto já peguei minha água pessoal ó vou vir acrescentando aos poucos podem ver ó já começou a formar uma espuminha do lado então é um bom sinal sinal que saponificou aqui a nossa receita ó eu vou vir acrescentando agora aos poucos para dissolver completamente essa massinha e é bem rápido Adicionei a água aqui, pessoal, os dois litros quente. Agora que eu vou mexer, ó, até dissolver essa massinha completamente. Vocês estão vendo, já tá praticamente quase toda dissolvida. Eu vou acrescentar aqui, ó, água sanitária e vou mexer até ela dissolver completamente aí, ó. Vamos lá. Então, pessoal, já mexi aqui, ó. Tem um pedacinho ou outro. Ó, eu vou passar agora para a minha bacia maior para a gente continuar adicionando água aqui, ó. Eu já peguei minha bacia, vou passar para ela e eu já peguei mais dois litros de água, ó. Eu vou vir acrescentando os dois litros de água, pessoal, aqui nessa bacia menor. Pra enxaguar ela. Não perder nada aqui, ó. Ó, oh, 
já acrescentei aqui mais dois litros de água. Eu vou mexer agora, ó, para misturar a água. Subir um pouquinho a câmera aí para ficar melhor para vocês verem. Ó, aqui, pessoal, eu já acrescentei quatro litros de água, dois quente, dois temperatura ambiente. Agora eu vou vir acrescentando mais dois litros de água, temperatura ambiente. Acrescentei mais 2 litros aqui, fechando um total de 6 litros de água. E vou pegar mais 2 litros para acrescentar aqui, ó. Para fechar 8 litros de água. E os 2 litros que vai ficar faltando, eu vou deixar para acrescentar assim que a gente deixar descansar, esfriar. Aí a gente acrescenta os 2 litros final aí, ó. Então vou pegar mais 2 litros para fechar a nossa água. Já peguei aqui, pessoal. Ó, vou vir acrescentando aqui. Já acrescentei mais os dois litros, fechamos aqui oito litros de água. Ó, eu vou vir agora dissolvendo o bicarbonato para acrescentar aqui na minha receita. Ó, vou vir aqui com o meu recipiente. Vou acrescentar o bicarbonato, vou acrescentar agora os 500 ml de água. Vou mexer aqui, pessoal, para dissolver ao máximo. Eu sei que não vai dissolver completamente, porque é uma quantidade pequena de água para o bicarbonato. começar a acrescentar aqui na minha bacia o bicarbonato ele vai deixar consistente o nosso detergente ele vai regular o ph para ele ficar pronto para o uso então vou acrescentar aqui aos pouquinhos ó. vou mexer bem vocês já vão ver aí ele vai começar a engrossar aqui ó ainda tem um pouquinho aqui no fundo eu vou colocar um pouquinho de água pra gente não perder nada ó já coloquei aqui pessoal eu vou sacudir e vou despejar de vez aqui ó que é pra não ficar nada nada mesmo vou mexer ó, ainda ficou um pouquinho de nada aqui no fundo eu vou colocar mais um pouquinho de água que é pra gente não perder nada aí ó já coloquei pessoal eu vou sacudir bem mexer aqui ó despejar na minha bacia agora eu vou mexer aqui ó pra misturar completamente Completamente. Vocês podem ver que tá totalmente transparente, ó, super grosso, na consistência de um detergente mesmo, porém, ainda tá morno, ó. Quando tá morno ainda, pessoal, significa que assim que você deixar esfriar, ele pode mudar de consistência e pode engrossar mais ainda. Então, eu vou pegar minha fita do pH pra gente medir aqui, ó. Já peguei minha fitinha aqui, eu vou tirar metade dela, ó. Teve algumas pessoas que veio me procurando onde foi que eu comprei, eu vou procurar o site certinho e deixar na descrição do vídeo. E olha o pH da nossa receita, ó. Tá entre o 8 e o 9, então tá pronto para ser utilizado, ó. Não precisa você deixar no período de cura, porque tá entre o 8 e o 9. Tá no pH ótimo para ser utilizado imediatamente. E aqui, pessoal, eu vou finalizar agora adicionando o detergente. Eu vou adicionar aos pouquinhos aqui, ó. Você vai adicionando ele bem aos poucos, para não mudar de cor o seu detergente. 
Porque se ficar muito, ele vai mudar de cor. Se ficar muito, eu falo, por exemplo, se você acrescentar todo de uma vez para depois você mexer. Então vai desandar o seu produto, vai acrescentando aos pouquinhos, mexendo, que vai dar tudo certo aí, ó. Vocês podem ver que mesmo aos poucos, ele acaba meio que mudando a cor um pouquinho, ó. Tá até ruim para focar, porque ele acaba mudando a cor, ó. É por isso que você tem que adicionar ele aos pouquinhos para não desandar o seu produto aí, ó. Já acrescentei aqui, pessoal, todo o detergente, ó. Mexer um pouquinho aqui e terminar de dissolver aí, de misturar, né? Vou estar tá completamente misturado, uma consistência só aqui, ó. Agora eu vou finalizar com o corante. Vou acrescentar aqui, ó, um pouco do corante. Esse corante, ele é da mesma cor do detergente do mercado. Ele é um verde limão. Eu vou colocar só mais um pouquinho dele. Vou mexer bem aqui, ó. E tá super grosso, pessoal. Bem grosso mesmo. tá bem grosso, eu vou acrescentar aqui os dois litros de água que tá faltando, que eu ia deixar pra adicionar depois do descanso, mas como eu tô vendo que tá bem grosso, eu vou poder adicionar nesse momento. Mas se o seu tiver meio fino, não tiver nessa consistência, você pode deixar para acrescentar no finalzinho, porque ele vai engrossar mais depois do descanso. Eu já peguei a água aqui, pessoal, dois litros de água, temperatura ambiente, ó... Oh. Acrescentei uma parte aqui, eu vou mexer bem para se misturar. Acrescentar mais um pouco. Ó, vou acrescentar o restante aqui, ó. mexer bem e eu vou mostrar para vocês a consistência que tá o nosso detergente eu vou deixar ele descansar até ele esfriar completamente ó já misturou aqui eu vou estar tá mostrando para vocês com o meu recipiente eu vou mostrar para vocês aqui a consistência dele ó bem grosso, não tá tão grosso quanto tava antes da gente adicionar aqui os dois litros, ele afinou um pouquinho, mas tá super grosso, como eu falei pra vocês, ainda tá quente, morno, né? Então, ó, eu vou deixar descansar pra ele esfriar completamente, e aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final do nosso maravilhoso detergente de capim limão aí, ó. Vou deixar descansar e já já eu volto. Então, pessoal, já deixei esfriar completamente. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado final do nosso detergente, ó. Mexer um pouquinho aqui. vocês verem, tá bem grosso, pessoal, bem grosso mesmo, porém, eu não vou estar tá colocando mais água, ó. Eu acho que essa consistência aqui tá ótima. Eu vou mostrar pra vocês com o meu recipiente, ó, pode ver que não fica baba nenhuma no nosso detergente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa cor ficou sem querer focar, pessoal, mas eu acho que na hora que eu mostrar pra vocês aqui, ó, é melhorar um pouco. Ó, eu puxei um pouquinho aqui pra trás pra ficar melhor. Olha 
a consistência do nosso detergente, ó, super grosso. Super grosso mesmo, com perfume bem suave do capim limão. Ó, vocês podem ver que não fica barba nenhuma, idêntico ao detergente do mercado aí, ó. Eu já reservei, pessoal, os meus galões. Ó, aqui eu não sei exatamente quanto que tem, a gente vai ver agora, ó. Mostrar aqui mais uma vez para vocês a consistência do nosso detergente maravilhoso. Eu vou estar tá passando agora para os meus recipientes. Ó. Eu já reservei aqui três garrafas de 5 litros, três galõezinhos de 5 litros. Ó. Aqui eu tenho duas e tem essa outra aqui, ó, que é totalmente transparente. Então, eu vou optar por passar primeiro para essas e depois o que ficar para aquela outra ali. Ó. Então, vamos lá. Vou passar aqui com o auxílio do meu funil. <música> Eu já engarrafei aqui, ó. Aqui eu tenho 5 litros e meio. Nós sabemos que esses galões eles são de 5 litros, porém não é completamente cheio, ó. Mais ou menos aqui assim. Então eu coloquei bem cheio, que é meio litro a mais. Aqui nós temos 5 litros e meio. Aqui tem mais 5 litros e meio. Somando um total de 11 litros. E como eu mostrei pra vocês, ó. Eu peguei essas duas garrafas e essa aqui. Assim que eu enchi as duas, eu vi que ia ficar muito pouco. Então eu não coloquei nessa grande, eu coloquei num vasinho menor de álcool que eu tinha aqui, ó. Deu quase meio litro, mais ou menos uns 250, 300 ml aqui. Então quase meio, que soma um total aí de 11 litros e meio, que equivalem a 23 garrafinhas dessa do mercado, dessa que a gente utilizou para fazer o nosso detergente, ó. Então nós fizemos aqui com uma garrafinha e alguns ingredientes a mais, fizemos 23 unidades dessa. Super econômica, super fácil de ser feita, super simples e com pouquíssimos ingredientes, ingredientes de fácil acesso. Nós fizemos um detergente com a mesma qualidade desse industrial, porém bem mais em conta, bem mais barato. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, da nossa receita. Ó, vou estar tá fechando aqui as minhas garrafas. Essa receita é uma ótima receita para você fazer, para economizar na sua casa, para venda também é uma receita perfeita aí, então espero que vocês tenham gostado, se gostaram, já deixa seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam, se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também, e lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite, então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação, e é isso aí, até o próximo vídeo, eu vou deixar vocês aí com o testezinho da espuma aí, até o próximo vídeo, bye bye!